ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಎಸ್ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜನೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮಾಗಮ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಬಿಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವರಾಜ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಸಿ ಜಾಫರ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಗಣ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಗಳಿ ಸಂದೇಶರವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಅಪಾರವಾದುದು ಅವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ನಟದಂಡಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಏನು ಸಾವಿನ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೇತ್ರವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನವೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಬದುಕುಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ವಿನಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಯವಾಗೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಚಳುವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪುರಂದ್ರದಾಸರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭು ಎಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಚೇಗೌಡ ವ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಣ್ಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನಿದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ಹೆಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಾರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದೇ ಗಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದವರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮೆರೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಕೊಂಡೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಿನ ಶಿಂಶಾ ನದಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹೂವು ಒಂಬಾಳೆ ಸಮೇತ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಬೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮಂಡ್ಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡವನ್ನು ಹಾಯ್ದರು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯ್ದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವು ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರರ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಪ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇಸ್ ಇಂಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮೇ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ತಾರೀಕು ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವಮಾದಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿ ಡಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎ ಹರೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಅರವತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಡನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಮರಿಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಶಾಂತಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕಾಂತರಾಜು ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಧು ಪತ್ತಾರ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚರ್ಚ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೀತ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಸಿಐಟಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಚೂರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಧುಪತ್ತರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ನೇಣಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇಂಥ ಅಮಾನ್ಯವಿತ್ತಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜನೇ ತಡೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯಾ
ನನಗೂ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮಂದಿರಗಳು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿನ ಅಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಣ್ಣವರ ಹುಟ್ಟಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರ ನೆನಪು ಇವತ್ತು ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದಗಾಲು ಶಂಕರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಸವರಾಜು ಮಹದೇವು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವು ನೀಡಿದವು ತಮಂಡಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವಜನರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುದ್ದೇಗೌಡ ಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಂಗದ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಥಾನ ಮಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಊರು ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಇದು ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಭಗವಂತನ ಯಾರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಭಗವಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಡಚಣೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದೇನೆ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರೋ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಎಸ್ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯೋಜನೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮಾಗಮ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಬಿಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಇದು ಬಾಂಧವಿಗಳ ಬಿಸುಗೆ